，你妹妹目前已经脱离险境，你可以进观察室去看她了。谢谢。这是药单和缴费单，等会儿输完液就可以离开了。太好了。嗯你等我，谢谢，谢谢不舒服、啊，没事。你怎么在这儿啊？比赛呢？比赛？我拒绝了。你这个妈！你快回去！别激动啊！回去！哎哎，我你别激动，你别激动。我跟你讲，你哥就算现在回去，比赛都已经结束了。子晨，你走开，你出去，你出去，我不要再看到你，我对你太失望了，你出去，出去，出去，我在这，你出去，出去，出去，出去。没有错，你想想，你是他唯一的妹妹，今天要换成是我，我也不比赛了。嗯，你不知道，这不只是一场比赛，它是我哥全部的人生，你知不知道？为了我的妹妹，哥哥真的拼命的打拳，我每次看到他伤痕累累的回来。你知道我有多心痛吗？哥，你回来了。啊、我炖了碗汤给你喝，小姨汤。有汤给你喝。小姨汤。没事，先搁这儿。噔噔噔噔，今晚比赛的奖金，你的诊费又着落了。怎么这么多钱啊？对手越强，奖金越高了。你怎么伤得这么重啊？不行，我带你去看医生吧。哎，不用去，不用去。这，这都是皮外伤，休息两天就没事了，别费那事了。这汤啊，我拿进去喝了。拼了命从阎王爷那儿抢过来的，老天爷给了你个天下无敌的右勾拳，就是为了保护你，保护咱们这个家。如果我能用我的双拳为我们家带来幸福的话，那我也很幸福啊！啊，别想那么多，好好的。哥哥只比我早两分钟出生，就是因为这两分钟，我就只能当家里的报复。好不容易我考上了医学院，我拿到了全额奖学金，哥哥可以不用再打拳了。但是我又成了哥哥的负担，我不想，我不想，我真的不想，你知不知道？
你如果真的不想成为负担，你现在就好好躺着。你自己刚刚都说了，你好不容易考上了医学院，还拿到了全额奖学金，你要有个三长两短，你让你哥和你爸怎么办？啊？如果你真的珍惜你家人为你付出的一切，你就得吃得白白胖胖的，好好活下去。你不要辜负他们，啊！来，来躺下吧。你现在就好好休息，把身体养好，什么都不要想。你听我的，待会儿好一点之后。你就出去，你哥在外面，给他道个歉，知道吗？那我先出去了。妹怎么样了？你妹妹已经没事了。让你看笑话了，没想到苦练了一个月，结果好不容易赢了一场，还自己放弃了，不战而败。哎，你可别说了，你打败的可是邓尔豪。你要让尔豪那些手下败将知道了，你就用了不到一个月的时间，就这样翻过了他们永远都翻不过的高山，直接气到口吐鲜血。可要不是你给的热点分析的话，我也赢不了啊！你别说了，我真的没想到你会赢二号。我知道，我看到你帮他加油了。你当时是不是心里特别慌，害怕你的欧元哥被我这种无名小卒打败？嘿。嗯，子辰怎么样啊？医生怎么说的？算是没事了。这里没有事了，我先走了。谢谢你啊！大恩不言谢，走了。嘿嘿嘿嘿嘿，没想到你的脸，李想心是这款啊！真希望他下次能为我加油。哎呦，糟了，忘问他名字了。放心吧，有缘一定会再见的。过了。你说冷子辰的医药费已经付过了？是啊，刚才那女孩已经付过了。谢谢。跟少康谁赢了？最后一剑，如果我的飞刺再快那么一秒，我就赢了。击剑是零点零一秒的速度之争，差一秒就输大了。这次算我小输给你，金牌就寄放在你那，下次。我一定把他夺回来。
虽然我小输给你，但是你输给一个新手，那我不就是第三名吗？他是谁呀、啊？好想跟他打一把。请上台。说的没错，我小看了这里的对手，所以我决定要留下来。不管以后子枫是队友还是敌人，我很期待在剑道上能跟他重逢。在家啦！没事儿，别这么紧张兮兮的。比赛结果出来了，哇！没想到是秦珊珊与萌萌拿了第一名，还珠格格拿了第二名，还真是小看这欧阳哥了。那就继续学啊，哥，你继续学机甲吧。连冠军都成了你的手下败将了啊！奥运金牌都不是梦了。我得赶紧跟你合张照，到时候可可可老实些了。一边去，一边去，一边去。你以为学个击剑那么容易啊？啊，这次打败邓尔豪，那全是瞎猫碰上死耗子，全靠运气、侥幸。更何况我没有打完比赛，没有十六强记录，根本没有办法报考镇宇学院了。当瞎猫总好过当蚯蚓。今年不行，你还有明年吗？嗯。对，我还有明年。嗯。真希望能像他一样，全场人都为我加油！加油！去！属于师兄的荣耀。
冷子峰的电话是错的，没他的地址吗？你说什么？你说你们系统设计有瑕疵？你就这么轻松的回答我吗？大部分的选手是通过团体或俱乐部报名的，所以不需要填写地址。但冷子峰他是个人出赛。你知不知道你们这么轻率的态度，不但放走了一个好苗子，更让国家队失去了一个好选手赵振宇，能不能麻烦你帮我找一个人？一个配件运动员叫冷子峰。叫冷子峰。啊。他的教练是谁？好，有消息联系我。姐说：“你打算留下来？”对啊。你不是上周还在说，觉得这没法跟法国比吗？今天的比赛让我找到了留下来的价值。Oh. 怎么了？哦、oh, ，没什么，我只想到，我马上要去英国读书了，以后连个碰面的朋友都没有。所以你在怪我留下来了？我没有。哦，对了，我有个秘密要跟你说，就是要跟你坦诚一件事。其实我也有个秘密要跟你坦诚，做个交换吧，你先。嗯，今天的比赛，冷子峰之所以能赢你，是因为我不小心把你的套路告诉他。就这样。剑道上，只要不是因为作弊、裁判偏袒，胜负全看亮灯。很公平，也很不公平。如果你正好肚子痛、发烧、重感冒，这都不是输的理由。当我选择穿上护具的那一刻，就已经同意这场比赛的结果。所以，子枫赢我是光明正大的事。但，这并不代表我们没有反败为胜的机会。何真啊，嗯，那不是我气啦。这是你胳膊肘往外拐的惩罚。那我发誓，我再也不干这种蠢事了。你发誓？嗯。好，我相信。走吧。走。哎。哦，对了，二豪，你把你手机设个密码吧，要不然哪天你手机丢了的话，你装的那些 APP， 别人很容易把你的钱给取走的。设定密码那很麻烦，忘记怎么办？你可以这样啊，你把你喜欢的人的生日设为密码，你再在前面加一个五二，这样又安全又简单又好记。五二，好，那我回家再设定好了。走。这样，二豪要是有喜欢的人，你十五生日就知道是谁了。哼哼哼。怎么了，姐？我我收到伦敦大学学院通知书了。伦敦大学没考上啊？没关系啊，你不是还报了其他学校吗？不，不是这样的。城市设计专业，我考上了。真的？太好了。不，不过你这是什么表情啊？那不是你的第一志愿吗？
子今晚之前收到信，我肯定会很开心的。但是现在耳猴又决定留下来了，我真的是个大笨蛋，我居然帮着冷子枫赢了耳猴。姐，你觉得我该不该去英国读书？当然要去啊，为什么不去啊？啊你想想。你为了考雅思，准备作品集，吃了多少苦啊！好不容易收到录取通知书了，你舍得放弃啊？但现在二豪都不去欧洲了，我真是一点出国的动力都没了。那不就只能放弃了吗？要不回政语学院，办个入学手续？姐，怎么我说什么你都觉得好呢？你的立场呢？我的立场就是站在你这边啊。这是你的人生，不管你做什么决定，我都会无条件的支持你。嗯，哎，终于可以不用练击剑了，我很开心。我当然想去英国好好读书了，但是我现在想着，我不能在尔豪身边，我真的是提心吊胆，你知道吗？那些女的肯定对他虎视眈眈，我的情敌到时候遍地开花。是吗？我怎么觉得他就比不上我的索隆呢？姐，你得了吧你！索隆那是二次元的人物，他不会出现在你面前，也不会给你什么那个什么烦恼风二次什么,什么呀？那是三刀流百八烦恼风。哎，我才不管呢！哎，行了行了，别郁闷了啊！如果你决定要去英国。我就帮你看紧二号，绝对不让别人抢走他。嗯，真的？当然。嗯，好吧，那我就决定去英国读书了。嗯，哎，我都忘了告诉我妈了。哎，伦敦大学学院城市设计专业。天哪，天哪，我的天哪，我太厉害了，姐，我考上了，姐，太厉害了，我考上了，考上了，考上了。好，好，我们家依依是最厉害的，赶紧去给阿姨和姨父报喜吧。他们在那等这个好消息已经很久了。没想到过了二十年，师兄的绝招又会重现。你说这个？使出死亡华尔兹的会是谁呢？哎，你说跟你杨师兄有什么关系吗？我也在想这个问题。哎，说到这儿，胡简直被主办单位给气死了。这报名电话是错的，该登记的住址没登记，搞了老半天，主办单位连选手资料都没有，我怎么办？我只能四处拜托人去找冷子枫，到底是哪个团体替他报名的？冷子枫。我还告诉你们个好消息啊！噔，我被伦敦大学录取了。这是你第一志愿吧？嗯，我们的女儿真优秀啊！真的，真的考上英国本科了。怎么样，爸？总让你操心的女儿现在有出息了吧？嗯，我就说了，只要我想做什么事情，就一定能做到。现在相信了吧？我并不是为了逃避击剑，只是为了我的梦想而华丽的转身。女儿，过两天妈妈给你办一个庆功宴，庆祝我们的依依走向光明的未来。耶！哦哟！小虎蹲跳，别偷懒啊！赶紧，快点，幅度大一点，用力啊！女生也别偷懒啊！加油！所有队员集合，大家集合！大家好，校长好。哎，邓尔豪的指导不是到上周就结束了吗？怎么今天又来了？今天集合各位，是有事情宣布。
从下个学期开始，邓尔豪将加入我振宇击剑队，和大家一起训练。尔豪将会用世界选手的标准来训练你们。虽然他主修的是佩剑，但未来我们的花剑和重剑训练将比照佩剑，也由尔豪来负责。还有什么问题吗？南明，出列。这是我们振宇旗舰队男佩剑队队长南明。接下来就交给你们了。嗯。哎，田震，你怎么看？哎，咱们男子配剑队这老大的位置，一直是南明当的。这下邓大豪硬生生的就把南明的位子抢了，有好戏看喽。我感觉会有一场血雨腥风。来吧，咱们来训练吧。我不太清楚他们的状况，所以。还是按照平常训练的方式吧。全体队员，三千米长跑，十二分钟内必须完成。准备。三千米需要十二分钟。好。好。对，你说的对。三千米哪用十二分钟啊？全体队员。三千米长跑，十一分钟内必须完成。我做不到的，再来一次。走，跑，快点！邓尔豪的加入，首先提升的是咱们男子配剑队的颜值啊！<笑>本来还觉得有些可惜。配剑第一帅去了奥胜学院，没想到失之高鱼，收之桑榆。<笑>哎，行了行了，好吧，<笑>走吧。嗯、汤来了，吃饭吃饭。爸。哎，二豪呢？二豪在上面收拾行李呢。他今天啊回学校宿舍，他说了，他对击剑队啊很上心。都还没开学，他急着去宿舍干嘛？家里不是比较舒服吗？尔豪今天在训练的时候被咱们南配的实力给吓到了。肯定吓到了。我们南配舰队的体能呢，是按照国手的要求去训练的，强度当然比一般的要大呀。嗯，爸，你好像误会了。今天早上啊，二猴去学校，让大家跑三千米，所有人在勉强的十一分钟内跑完，结果全部体力透支，接下来的训练根本就没办法完成。二猴就直接搬回宿舍了，就近看管，优化击剑队的体能训练。这也太松散了吧！其实我也是听二猴说才知道，撇开其他队不说，曙光队在体能训练上都是以我们的训练菜单为基础，倍数增加的。我们练一套，人家就会练四套，所以他们的实力都在大幅度提升。二豪，再来吃饭。啊。哎，二豪刚刚回来，又要走了。玉环，你也帮无双整理一下行李，让他跟二豪一块去宿舍。天哪，连杰也要回学校。那不就留我一个人在家里，这多无聊啊！你一个人吗？那我是什么？空气啊，白养你了。不是不是，妈，你想想吧，空气才重要。你、我爸还有我姐，你们就是阳光、空气还有水，少一个都不可以哦。少一个都不可以哦。嗯，那你就回振宇学院读书吧。对啊，那回来上学喽。哎，我好不容易考上英国的学校。你们又让我回去读书，你也让我跟我姐一起，还有二豪一起训练，你不如让我死了算了。我还是去学我的城市设计吧，总比挖跳好，对吧？你呀、啊，
，趁着出国前的这段空闲时间，好好的陪陪阿姨和姨父，知道吗？哦。说重点，你们两个帮我重振振宇击剑队，否则几年后的世界大赛，恐怕就没有我们国家的位置了。吃饭了。看到振宇学院现在的这个样子，后悔留下来了吧？不至于吧，尔豪还没有对冷子峰报一箭之仇呢。是啊，这是我输过最不甘心的一场，真希望能再和他交一次手，讨回一个公道。哎，听我爸说，他过几天想招冷子峰入队。嗯，姨父想要招冷子峰进振宇啊？嗯，但是他的报名表、资料都全填错了，估计找不到人了。不可能吧？你想想，以姨父的人脉。他想要找一个击剑选手是难事儿吗？也是啊，而且他既然参加了第一次比赛，就会有第二次、第三次啊。哎，你为什么来看我比赛？难道你也是粉丝？粉什么丝啊？我是被我姐给拖去的，要不然我才不想看那些野蛮粗俗的比赛。哦，这么说来，我得感谢你姐妹，把你。送到我面前。哇塞，你怎么了？一惊一乍的。我突然想起来了，他除了去参加击剑比赛以外，他还会参加别的比赛啊。闪电，哎呦，我怎么没想到呢？找不到冷子峰，我们可以去找闪电呀。对，闪电俱乐部。走走走走。子枫怎么会在这里、啊？你好，请问一下，你们这前几天还好好的，现在怎么就关门了呢？这的老板投资失败，欠债跑了，债主告上法院，陈老板在机场直接被逮住了，厂子也给封了。比赛弃权，想打拳，哥都管被端了。老妹儿啊，你一定要好好学习，天天向上，知道吗？哥以后就指望你了，一定要记住，特别能吃苦这五个字，因为哥把这前面四个字做得非常彻底，这以后的饭钱要归你管了。哎呀，格斗馆虽然关门了。但是你刚好可以放下拳头，立地成佛。老天爷他都已经在凝视你了，你该转换跑道了。理想很丰满，现实很骨感。你说我报考个体院，怎么就这么多条条框框，都烦死我了。干嘛呀？干嘛呀？明天的事情，后天不就知道了吗？啊？你现在刚好有一年的时间练剑了，慢慢攒积分，明年进振宇。哒哒哒。兄弟啊，兄弟啊，生活费呢也不用担心，你可以去送外卖，而且我可以跟我爸说一声，你可以来我们家拳馆当教练啊。就凭你上次打败拳王猛虎的名声，估计来咱们家报名的人得把门槛踩破了。是啊，哥，以前都是你在照顾我们，现在换我们来帮你。如果你的愿望是跟那个欧元哥一样的话，我们挺你。巴啦啦啦。嗯。
，为了让尔豪有反败为胜的机会，就算大海捞针，我要把你给捞出来。等等等，这练速的时候啊，要用点力，不能像你那样啊，慢点啊，二，三。想整冷子风，门儿通机舰队员，给我注意啊！今天之内找到所有这种海报，嗯、呃，把上面的振宇学院全部改成奥胜学院。如果发现，就一掌拍那明天训练就延长三小时。哎，这次一定要抢在你前面。冷子峰，你到底在哪儿？想当年我李贺，虎鹤双行，打遍天下无敌手。现在不行了，老了，不行了。你也不用那么低调，虎子算是个好孩子，有他你算积德了。你就别提我这儿子了，我身上这点优点，一点都没遗传到他身上。这些年啊，要不是子枫保住拳馆的面子，我这家拳馆哼，早就关门了。要我说，这叫人各有志。你做爹的也别难为孩子。小峰啊，我是打心眼里感谢你。要不是你勤能相授，传授他格斗技巧，他哪有那福分继承你的衣钵呀？嗨。你一说这事儿，我心里就不舒服。子枫，本应该继承你的衣钵。我有什么衣钵？你儿子跟我练了十年，打得半死，才撂倒一个拳王猛虎。倒是看了你的比赛视频，他练了一个月，哎，那击剑练得有模有样。季姐，我这我太厉害，又不行，断片了。别给我装醉！我问你，到底背着我干什么了？啊
，我就是那天刚好看到小峰在练剑，我就把你的剑带给他了，让他照着你的视频，照葫芦画瓢，让他练习击剑。<笑>多年的兄弟，我不想跟你翻脸，但是击剑在我这个家庭，它是多大的忌讳，你不知道吗？你看着小峰练剑，你不拦着他，你还钻着他，你到底安的什么心呢？我其实就是觉得这孩子挺有天分的，我想让他子承父业，子承父业。社会上知道杨岩的人，都认定杨岩是卖国贼；知道我是杨岩的人，背地里都指指点点，戳我的脊梁，吐唾沫。我是巴不得子枫能跟我的过去一刀两断，一丝瓜葛都没有。我只希望我这两个孩子能过上安生的日子，平凡一点都行。你不明白吗？我我明白，我明白，兄弟兄弟，你别别别别，你别这样，别生气了啊！我保证，我绝对，我以后再也不鸡婆三八多管闲事了，行吗？啊，你别生气了啊！你生那么大气干嘛呀？要不这么着吧，我回头把格斗俱乐部顶下来，我让小峰继续练拳，我继续栽培他，我让他成为世界拳王，我让他远离击剑，行了吧？行行行行行行，你别怪我，我这人说话比较冲。但别说我没提醒你，关于小峰练剑的事儿，是我最后一次原谅你。呃，这呃。我怎么那么能嘚瑟呢？我